继续，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都在反复练习。夜雨从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾。总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。完了，楚楚是没有机会了。苏芒从看见郑楚的第一眼就知道你们想干什么了，你姐她那么聪明，能被你们给糊弄了吗？行了行了，你们俩也别沮丧了。果果，嗯，明天你不是还要参加比赛吗？我提前祝你成功，我就不去现场了。为什么呀？你要去哪儿啊？嗯，我要回丽江了。回丽江？嗯，啊，你是不是跟我哥一起走啊？哎呦，你说说你们两个还没结婚呢，就开始度蜜月了。我一个人回去，一个人？嗯，可是我哥没跟你表白吗？表白？嗯，果果，你可能搞错了，你哥没跟我表白，而且他也不可能跟我表白。为什么不可能？可是他明明跟我说他要跟你表白。他应该马上就跟珊珊结婚了。什么你真的决定要娶我了？嗯。你能不能不对我这么冷淡？我说过，你要是不想负责任，我不会勉强你的。我知道抢你的瓜不甜，况且那晚不是我的错。我看你喝醉了，想照顾你，我也没想到后来你突然。你不用骗我了。什么？那天晚上，郑楚以为接我的人是小秋。珊珊，你不要再骗我了。是。可我是因为想跟你道歉，我觉得我不应该逼走我姐姐。可你怎么也不接我电话，我没有办法，只能骗郑楚，他才能告诉我你在哪儿。好了，你别生气了，都是我的错，好吗？不是你的错，是我不应该喝醉，是我自己搞砸一切。唐明，我就这么让你讨厌了。自从你认识严小秋，你以前对我的那些关心关爱都不在了。我不明白，我到底做错了什么？你没有错，可我心里很难受，我的心很痛。好了，我们不说这些了，行吗？回家吧，好吗？
。你还记得这儿？怎么可能不记得？你把我最好的回忆转移到这儿，让它可以完整的保存下来。我当然会记得。为什么带我来这儿？因为这是我开始喜欢你的地方。凡事的有始有终，感情也一样，从哪儿开始，就在哪儿结束。这、就是。这是我送你的生日礼物，这个礼物是我亲手做的。上次在店里我没给你买，是因为我想亲手圆你一个少女梦。你什么时候开始喜欢这么少女的心？怎么了？我不能说吗？行，喜欢就买啊！买买买，我们和好吧，不要再冷战下去了。哪怕是跟你回到起点重新开始，我都愿意。再挣扎了。以前我活得很潇洒，从来都不在意别人的眼光。现在我明白了，人有的时候不得不佩服命运。你以为已经抓在自己手里的东西，其实早就顺着指缝溜走了。我们两个不一样，我们是有感情的。正处，我已经有过一次失败的婚姻了，我不想再有第二次。我害怕，我怕有一天你像陈佳明一样厌恶我肚子里这个孩子。会好好对你和孩子，我会爱你们一辈子。收下戒指，我们就是一家人，永远都是。看见了吗？这就是我的他。苏萌，有种你就放手，让他去过自己的生活，不要回头，不要回头。
说什么？你要娶这个女人？哎呀，你不要激动嘛，有话慢慢说。你别说，我就是不同意。哎呀，爸，我来不是征求您的同意，是通知你们。你说什么？叔叔，我知道您很讨厌我，我以前确实做了很多错事，我会改的。我家庭背景不好，但我知道叔叔您应该不是看重家庭背景的人，对吧？哎呀，不会，同意。哥，你为什么娶这个女人？你怎么来了？这边已经够乱的了，你该干什么干什么去。反正我站在爸那边，坚决不同意。你还不同意？连我都管不住他了，你以为他会听你的？哎呀，你们俩没完没了的，这结婚是喜事，你们俩吵吵吵，能吵出花花来吗？唐明已经是大人了，你就别操心了，我们就高高兴兴的等着抱孙子吧。沈珊珊，我真是小看你了。以前上学的时候，我可没发现你有这么多坏心眼儿。现在好了，你不但算计我哥，还算计你自己亲姐姐。你说，你有什么办法逼走小秋，让我哥跟你结婚的？果果，这回不是珊珊的错，是我的错。你做错什么了？你有把柄在他手上吗？让爸给他几十万打发走不就完了吗？为什么要娶她？如果我怀了你哥的孩子，这算不算理由？你看，你看，珊珊已经怀了唐明的骨肉，现在呀、啊，就差一场婚礼，你就别跟他们过不去了。那还只是如果。你最顾及唐家的颜面了，他们已经发生关系了，你儿子就得负起责任。好，你说你可能怀了我哥的孩子，那我们现在就去医院。走，够了。果果，不管珊珊有没有怀孕，这件事到此为止。爸，妈，婚礼日期已经定好了。果果。你告诉小秋，这辈子我真的对不起他。哥，这责任你不能负。他什么人我不知道啊，这件事一定另有隐情。哥，哥，你。我突然发现，你有可能以后会成为一个很好的父亲。告诉我，不是有可能，是肯定。别夸你两句就骄傲。要不然，我先拿你肚子里那个练练手，给他当个现成的爸爸。准爸爸，孕期指导圣经。你你不会真的想当爸爸吧？哎呀，不是我想。是他需要。你跟我多久了？你吃完饭到现在，我就一直跟着你啊。不当侦探，你真是可惜了。不是说晚上有事儿吗？临时取消啊，不行吗？行，那是你的自由。不过别跟着我。哎哎，等等，你现在状况不太好，出去不安全的。反正我是跟定你了，嗯，哎，不如去看场电影，戏院就在楼上，赶得及，走。你真是不死心啊！你明天就要走了，我没什么送你的，就送张电影票啊，当时践行嘛，好不好？行，那也可以，不过有两个条件。说。第一，别说话，不想安静。第二，别矫情。看完回家，我明天要赶飞机。嗯，嗯，嗯。
回来了。不是，我让你大半夜跑我这来干嘛？哎呀，真怪吓人的。不做亏心事儿，不怕鬼敲门。大半夜去哪儿了？这么晚才回来？看电影啊。跟谁呀、啊？一个人呢。飞翼。不是你心也太大了点吧？我在这儿担心你跟楚哥担心半天，你去跟什么飞翼看电影呢？你脑子里是不是进水了？哎，你还欠打，我看你，你自己做的什么你不知道啊？我做什么了？我好好一个生日，你们都当成戏台子了，要不是我机智化解，就得逞了，是不是？什么叫机智化解？我们得逞不好啊，你就不想嫁给楚哥？我蛋糕呢？我就知道你记吃不记打，来来来。虎哥不是追你去了吗？你们俩谈崩了？啊！但是我警告你啊，你少吃点这个，孕妇不能吃太多甜食，对胎儿不好。别管我，就这一次。哎呀，我的姐呀、啊，我真是为你幸福操碎了心。你说你什么时候开窍啊？啊，哎，你什么时候走啊？明天。明，那果果那边你不去了？他又不需要我。谁说他不需要？你是我姐，就是他姐。他明天父母去不了，台下唯一的亲友团就是我们俩。你几点航班呢？你说话呀！六点半。他一点比赛。时间来得及，你必须去。我不想去。我不管了，你要是不去，等你走了，我把你这鱼吃了。谢谢你的。姐，你看，你要不去，果果肯定不高兴。你不想我们俩婚前就闹那么多矛盾吗？啊？咱俩从小就不在父母身边长大，你去英国去的早。我一个人在国内，空虚、寂寞、冷的，我容易吗？你说我换个女朋友，我容易吗？哎，你眼睛也太浮夸了。行了，你，我去还不行吗？姐。还是你好，少吃点啊。嗯，终极计划成功。嗯、哇，这宾客名单上都是你们唐家的亲朋好友啊，好多都是上海富商哎。哎，对了，你帮我看一下，我选了两套婚纱，这个，还有这个，你觉得怎么样？嗯，其实我觉得还是应该试一下，不然还是不知道效果。哦，对了，还有这个，你有没有在听我说话？啊，唐明。婚纱，呃，你选就好了，你不用问我的意见。好了，你慢慢看吧，我先去上班。我是说让你陪我去试一下，你到底在想什么？我，我在想果果参加比赛的事。这是魅力先生的票，你有空就去看看。不要在意这些宾客，他们是看热闹的，只是一场婚礼而已。嗯，我先走了。一场婚礼而已，你当我是三岁小孩啊？我要让所有人知道，你们唐家的儿媳妇。
就陈珊珊。我都这样对你了，还想着给我做饭，还有完美吗？看到没有，他一口都没吃，是铁定要跟我分开了。你想吃啊？好啊，你想吃，我们两个一块儿。嗯。不觉你拉稀，你是不是病了啊？你这分辨颜色不对啊！我带你去医院啊！喂，干嘛来这儿啊？我恐高啊！恐高你还上来？我就是想克服恐惧吗？就像借到正处一样。你临走之前不跟他道个别啊？还是算了吧，也没什么好说的。我跟他见面，他可以尽快把我忘了，可以重新开始。哟，这么伤感可不像你啊！还说我呢，你不也一样吗？在我面前装的跟没事人一样。自己最爱的人要跟自己的亲妹妹结婚了，你真的能坐得住啊？我能怎么样呀？我去婚礼上抢人？还是我也弄一回自杀。你知道我不是那样的人。再说了，他们都已经发生了那样的关系了，那又怎么了？毕竟他还没结婚呢。说到底，就是唐明不够勇敢，要不然不管发生什么事情，他都不应该放弃。我不想亏欠我妹妹什么，更不想伤害她。你就是心太软了，才让你那个妹妹有机可乘。算了，咱们姐妹俩呀，真是同病相怜。哎，要不然你跟我去英国，出去玩一玩，没准儿会有新的开始呢。你别开我玩笑了。多说一句话，就多一分的舍不得。算了吧，苏芒，你知道吗？我以前不相信爱情，因为我父母的婚姻是失败的。但是自从遇见了唐明以后，他改变了我的看法。不过我现在才知道，婚姻跟爱情是不同的。珊珊对于唐明来讲是更好的选择
，而我留下来只会让我们彼此更痛苦。算了，或许江河湖海才是我的归宿。怎么说，还跟你看破红尘了似的？你也别瞎想啊！我现在呢，就是想安安稳稳的陪在我爸身边，过着安定的生活。等一切都安定好了。我再出去走走。你回丽江，我回英国，下次见面还不知道什么时候呢。我最近看了一本书，叫《慈悲客栈》，书上说呢，爱是这个世界上最大的慈悲。我突然间觉得，做一个先走的人真的挺轻松的。所以呢，我决定回丽江开一个客栈，到时候你想我了、累了、烦了，都可以来找我。你还有地方躲，没准儿我真的会去找你。哎小秋今天要回丽江了，去送送他吧。哎呀，李三迟到了啊！不是不是你，我跟你说，同学刚打完针，他需要静养，我得送他回去睡觉。哎呦，别睡了，哎，看着那个人没有？你再不走啊，分分钟痛心噎死。不是我，那那我也不能这样啊。都这两句哎，各位，哎，我们慢慢点啊，一个一个来，一个来一个来。唐果果小姐，您这次参加魅力新生是打算东山再起吗？我从来都没有降落过，怎么能算得上东山再起呢？果果，听说你的嗓子已经坏了，你还能鼓起勇气参加比赛？你有几分把握让导师为你亮灯呢？真正的歌手不是用嗓子唱歌，而是用心。哎，用心呐，用心呐啊！不好意思啊，今天的时间呢很紧张啊，所以呢，我们今天先到这里啊。哎，小姐，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思啊。唐果果小姐，你在这里。小秋，小秋，小秋，你在哪儿？等等我，我有些话想跟你说。唐明，再见了。小秋。丽江的航班开始登机，请前往丽江的乘客做好准备。哎，哎呦，哎呦，对不起，对不起，哎，我不是故意的。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，不好意思，对不起，没事儿，没关系。对不起啊。登机了啊。啊，谢谢。没事儿。丢了正好
苏畅，你找了个好姑娘，姐以后不用担心你了。对你的声音都已经非常熟悉了，但是按照节目的惯例，还是要请你再自我介绍一下。各位导师好，我叫唐果果，是一名歌手。我听说你嗓子坏了，现在怎么样？嗯，现在好多了，虽然没有完全恢复吧，但是我不会放弃唱歌的。哎，小宋老师，哎，你好像跟唐果果是有合作过，对不对？对啊，我记得好像是哦，第一张专辑的时候。对，第一张专辑，唐果。对，而且当中呢，我有三首歌是作词作曲。嗯，也就一年不到的时间，今天你的曲风成熟了很多，而且整个人也非常的稳重。我感觉今天是重新认识你了，谢谢老师。唐果果，我倒是有个疑问，就是你是一个职业歌手，你怎么会想到来这边跟新人 PK 呢？嗯，其实这段时间发生了很多事情，然后让我离这个舞台越来越远了。嗯，我今天站在这里不是为了东山再起，那是为了什么？有什么故事可以跟我们分享吗？我只是想证明我自己，我可以，我还可以唱。我也想告诉所有人，嗯，如果你真的爱一份职业，爱一个人，无论中间有多少阻碍，请不要放弃。那，怎么会想到要挑这首歌呢？对呀、啊，这首歌我二姐最有发言权了。我想告诉每一个爱我的人，我的家人、朋友，还有我的歌迷，山高水远，相爱的人总会相聚，哪怕历尽千难。只要相信结果是好的，一切都是值得的。刚刚我是第一个暗灯的，因为我在你的演唱过程当中，我找到了自己当初在演唱这首歌曲的那份感动，好不好？来加入我这一组。哎，王阿姐，让您先发言，没有让您抢人啊。果果，你刚才在唱歌的时候，我真的都哭出来了，所以我才忘记暗灯是最后一个暗的吧？我好像，你要不要来我这一队？哎，果果。我们可是合作过的，你也知道我的实力。来我这里，我们可以强强联合。我是没有这三位老师跟你一样这么熟的，但是你告诉我你的经纪人是谁，我找律师告他。为什么这时候才带你来参加这个比赛？你到我这里来，我有一首歌为你量身定做，我绝对，我保证可以证明你的实力。好，谢谢老师，谢谢老师。王小姐，难道你们不要合唱一曲《漂洋过海来看你》吗？哎，好啊，好啊，老师。小白菜被猪给拱了。什么时候才是猪呢？经过我同意了吗？果果，我太爱你了，太棒了！不行不行，我们得控制情绪啊！一会儿记者采访，来补个妆。哎呀，我真的好激动，真的动容。组长，组长，你写最近有什么反常的地方吗？哎呀。
他六点多飞机，今天没来不会走了吧？去哪儿？去英国，你不知道。英国。姐姐，你的这个抱枕好可爱，能不能给我看看？你也喜欢这个抱枕啊？是呀，我也有一个，我男朋友送的。这个是乐我的 Love Letter 系列。姐姐，你知道这个二维码吗？扫一扫就可以看到一封情书。不知道。那姐姐，你快扫一扫，说不定真的能看到一封情书呢。估计什么都没有。<笑>不会的，姐姐拜拜。第一，最好不相见，如此便可不相恋。但苏芒，从你走错房间那天起，就注定了我们之间的缘分。对了，叫我名字好了，我叫苏芒。苏小姐。第二，最好不相知，如此便可不相思。我是嫁入豪门，也离过婚。也是因为这个才回国的。除了我肚子里这个孩子不是野种，其余的都是真的。你知道吗？你在秘密基地外坦然告诉我你的过去。那个时候我就在想，这个不懂得照顾自己的傻女人，从今往后我一定要保护她。第三，最好不相伴，如此便可不相见。然而。陪我走过了几个月时光的你，还欠我一个幸福的结局。苏芒，我给你当了这么久的保姆，做了这么久的饭，你还没有还清，想逃去哪里？苏芒，嫁给我，从今往后，你和孩子就是我的全部，我做你的出气筒，成为你一生的保姆和大厨。我不许诺永远，只承诺今生。天光乍破玉，暮雪白头老。苏芒，给我一次机会是不等你，也不敢问自己，怕找不到答案时又更好下棋。总是那么慢的你，是不是我太着急，太害怕抱不到你？去。